Pumaba tayo dito. Ito yung dalawa pang species. Kung meron tayong malulustan. Mga langgam. Hi everyone, my name is Ferds. Welcome back sa Ferds Binuya Birding TV. So again, medyo natagalan ang pag-upload natin ng isang bagong video. Pasensya na kayo, medyo busy lang these days. But anyway, today ay nandito tayo sa Tarlac Recreational Park, TRP. Also known as Jose Villa Sports and Recreational Complex dito sa San Jose, Tarlac. As the names suggest, ang lugar na ito ay isang park, uh, sports complex. So kasyalan nito, uh, maging ng mga pamilya. Meron dito ang uh, mga playground, may kayaking, RTV, uh, truck, pavilion, kung ano-ano pa. Pero as you very well know, ay hindi tayo nagpunta dito para pumasyal, kundi para magbirding. Meron silang isang wooded area dito nakikita nyo uh, at dito tayo mag stay sa umaga nito so dahil first time natin together dito sa lugar na ito ang episode natin will be a girding type so ililista natin lahat ng mga ibong makikita natin sa araw na ito so without further ado channel intro and then let's go birding So, ang unang ibong inilista natin ay ang white-breasted wood swallow, git-git, gik-gik, or pagatpat. Diyan lang natin siya. Tapos ilista na rin natin ang Philippine Pied Fantail, Maria Capra. Malamang narinig nyo sila kanina, nandito sila sa aking likod. I saw two of them. Uh, black Naped Oriole, Kilyawan, Kilyaw. Nakakita na rin ako at naririnig din natin sila sa background. So, mga yan talagang karaniwan silang matatagupuan dito. I think that is... Lesser kukal, so pwede na rin natin ilista ang lesser kukal. Narinig na natin siyang uh, nag-call. Uh, barn swallow, idagdag na rin natin. So andito pa rin sila, uh, migrants, pero andito sa, pa sa Pilipinas. I, I think they will stay uh, until uh, July, mga barn swallow. So meron ding mga lumilipad. Idagdag na natin sa listahan ng striated grass bird, turturiyok, titiriyok, sunod kalabaw, maraming pangalan yun. Uh, ang luklak, malipago, yellow vented bulbul, at ang scaly breasted munya, mayang paking. Lahat ng yan ay nakita ko dito sa lugar na ito. Merong uh, nasa labas na Black Nape Oriole. Yung mga Black Nape Oriole na to. Ewan ko sa mga Kilyawan na to. Pero wala pa akong nakuhang medyo magandang litrato nila. Lagi silang malayo at uh, madali silang uh, nabubulabog. But they're very common. Meron isang igret. Check ko muna kung anong igret ito. So, merong uh, isang dumaan na cataligret, eastern cataligret, tagak kalabaw, flyby. In fairness, mas maraming ibon sa araw nito kaysa last week na nagtuko kami dito. Narinig natin yung Philippine Pied Fantail sa likod. Actually, pumwesto sa kanina dito. Malapit na sa akin. So, narinig nyo sila. Actually, dalawa sila. 
Mas maraming ibon ngayon, mas uh, lively sila kaysa last week na nagtungo kami dito. Uh, Black Saturday kasi, uh, nagtungo kami dito kasama ng il- ilang mga kaibigan na non-birders. Gusto ko sana silang isama para sa isang birding adventure para gumawa nitong episode na ito. Kaya lang makulimling nung, nung araw na iyon at uh, walang ga... Uh, okay, uh, Crested Mina. Idagdag na natin sila, Martinez. Crested Mina. Nakikita ko ng dalawang lumipad. So yun, uh, nagtungo kami dito. Kaya lang ang naging problema ay makulimlim. So overcast uh, ang uh, sky nung, mga, uh, nung araw na yun. Uh, unexpected yon dahil summer naman ngayon. At yun nga, uh, wala kaming masyadong nakitang ibon dito. Maraming naririnig pero walang lumalabas at isa pa pangit yung lighting. So nag-decide ako na huwag na munang ituloy yung episode na yon At yun nga, bumalik na lang dito ngayon. And this time mag-isa na lang ako kasi yung mga kasama kong yun ay uh, nagsipagbalikan na sa kanilang mga kanya-kanyang trabaho. Uh, mukhang uh, may trail dito so bumaba tayo dito para humanap ng mga ibon mukhang ibon yun hindi ako sure kung anong ibon yun narinig kong yun eh Meron tayong naririnig ng isang tailor bird. Hindi ako sure kung ito yung gray-backed or green-backed tailor bird. So mamaya i-check ko yung sound. Uh, yung mga tailor bird na ito, mahirap makita. So siguro sa araw na ito, maririnig lang natin sila. It seems na marami sila dito. Kahit uh, yung last time na, last two times na nagpunta ako dito eh, marami kaming naririnig na ganyan. Although hindi nga sila nakikita dahil mga skulker ang mga yan siyempre mga kilyawan naririnig din natin sila uh, staple sound sila dito sa lugar na ito ang kwento kasi ng tailor bird na ito dati uh, they were regarded as one species uh, I believe Philippine tailor bird ngayon uh, na-split na sila into four different species uh, kasama na dito yung grey buck at saka green buck tailor bird na parehas na matatagpuan dito sa Tarlac So, dun sa isang episode natin sa monasteryo, naka-picture tayo doon, uh, in-identify namin siya doon bilang greenback tailor bird. Pero ngayon, confident na ako na sa itong greenback tailor bird dahil chinek ko yung mga sound at nagtutugma siya sa greenback tailor bird. Ayan siya, narinig natin siya. So, yun nga, uh, ngayon na-split na siya into four different species. Mamaya, i-check ko yung dalawa pang species. I believe, Bisayan. Uh, tailor bird at hindi uh, ko sure yung isa at yung uh, dalawang yun hindi sila matatagpuan dito sa Luzon yung grey backed and green backed tailor bird lamang marami akong narinig dito sa lugar na ito uh, meron isang malapit yung golden belly jerry goni pipit bakaw nakarinig na rin ako And uh, uh, marami din sila dito. So, listen na rin natin sila. So, I decided na magpahinga muna tayo dito sa lugar na ito. Uh, medyo nakakapagod din. 
isang oras at kalahati pa lamang tayo or in fact a little more than uh, one hour pa lamang pero dahil mainit yung panahon plus humid pa eh uh, umaba pa tayo kanina lakad ng malayo ng medyo malayo so paano tayo din ako anyway sa ganitong lugar naman eh, may mga maraming dumadaan na malilit na mga ibon mga uh, white eyes flower peckers uh, kung ano pa so in fact uh, may do na napadan na ako dito na colored kingfisher uh, sa laksak uh, napakatingkad ng kulay niya hindi ko lamang siya nakuna ng picture dahil uh, nakita niya ako pero common sila dito sa lugar na ito last time nakakita kami ng tatlo o apat tapos may napicturean din akong isang leaf warbler species uh, ito nakunan ko although hindi siya ganang kaganda dahil madilim dahil nga nasa loob tayo ng kakahuyan uh, madilim at napansin niya ako I'd like to believe na isa itong arctic warbler pero but then hindi tayo sure at feeling ko matingkad yung pagkakayalo niya eh, sa mga nababasa ko ang may pinakamatingkad na kulay sa tatlo uh, between arctic uh, kamchatka at japanese leaf warbler eh, yung japanese leaf warbler ang siyang may pinakamatangkad na kulay so, so meron mga dumadaan although ayaw ko silang i-ID dahil hindi pa ako masyadong sanay sa mga sound na ririnig ko So, meron na rin akong nasilip na Philippine Magpie Robin Dominico uh, Philippine Endemic ito uh, So, idagdag na, nat na natin siya sa listahan uh, Chestnut Moon niya May nakita rin ako dito Napicture ako sila kaya lang uh, Mahirap kumuha ng uh, magandang litrato sa lugar na ito dahil maraming sanga And also, uh, Black Nate Monarch uh, Merong uh, dumaan dito uh, Nakita nila ako, napakalapit nila kaya Umalis na sila. Unfortunately, mukhang nagsisimula na yung mga nagpa-practice ng motorbike doon sa may circuit doon. So, dinig, dinig, dinig na dinig pala sila dito. So, merong isang... Uh, Bato-bato, uh, zebra dove, na lumapit, kasama na natin siya sa listahan. Tsaka nga pala yung tokmo, red colored dove, may mga nakita na ako kanina. So maaari na rin natin silang isama sa listahan. Uh, Naka-spot na rin ako ng lowland white eye, matang dulong yata sa Tagalog. So isama na rin natin siya sa listahan, lowland white eye. Near endemic ito dito sa Pilipinas Maliban sa atin sa Luzon Makikita lamang ito sa uh, Dalawang island sa Taiwan So tingnan natin kung meron tayong Malulustan dito Mer kung Meron na kong Dati meron kaming pinuntahan ni Iron May isang puno Sino saan ito? trail ng uh, creek so lagos na ng tubig ito hindi ito yung dinaanan namin noon may iron
Ang alam ko nagtungo kami dito sa akasya na ito eh. Pero walang trail. Siguro iba yung dinaanan namin noon. Anyway, nakapagpahinga naman na tayo at uh, medyo marami tayong naidagdag sa listahan natin sa lugar na ito. So, probably it's time to move on. Uh, balik tayo dun sa dirt road kanina. And uh, meron isang lugar dito na pinuntahan dati namin ni Aero ni Iron na nakakita kami ng mga hooded pita hindi ako nagkakamali dalawa so subukan natin silang puntahan kasakaling may record natin sila sa araw na ito So dito mismo sa lugar na ito namin na record ni Iron yung uh, hooded pita Unfortunately, uh, naririnig nyo naman merong uh, heavy equipment uh, I think bulldozer dito sa daan so maingay siya hindi rin tayo makakapag-stay dito ng matagal tapos may mga nangangat pa may mga langgam ng uh, malaking langgam So yun So far, mga nakikita ko naman dito ay mga nakita na natin kanina yung uh, uh, Oriole uh, yun nga yung Jerry Gonit saka yung uh, Pied Fountain So nandito din sila Yung uh, Hooded Pita, sigurado nandiyan sila somewhere nasa uh, nag-stay yun sa mga sa ilalim uh, on the ground So, hindi natin sila may record sa araw na ito So, lumipat na ako ng uh, pwesto, as you can see. Masyadong maingay banda dun yung bulldozer. So, nakita ko ng uh, isang malit na trail. And I think this is a good area naman. So, stay lang tayo dito ng sandali. Kasakaling may may dagdag ba tayo sa ating listahan. And doon nga pala, naka-spot ako ng long tail strike. So, idagdag na rin natin ito sa listahan. Doon sa pwestong yun, meron akong nakitang dalawang uh, lowland white eye na apparently ay nagninest. Oh. May, may nest sila at nagpapakain ng mga inakay. Kinon ko sila ng ilang mga litrato and then eh, iniwan ko na sila kasi sa birding, no, uh, hindi maganda na nilalapitan yung nest at uh, ini-stress masyado yung mga uh, ibon. Kasi may tendency na Uh, layuan nila yung kanilang mga inakay at uh, hindi na balikan so as much as possible kapag uh, may nakita kayong mga pugad hayaan nyo na lang parang naririnig ko yung uh, uh, huni ng hooded pita yung ano yun eh yung parang tahol ng aso so meron akong naririnig na mahina naririnig sure kung siya ngayon at uh, natatakpan siya yung mga uh, huni ng ibang ibon itong uh, tailor bird tsaka yung mga uh, motorbike at yung bulldozer pero kung mawala ang lahat ng yan maririnig sana natin yung tahol ng hooded pita at may mga species pa na actually common dito na hindi pa natin nakikita tulad ng uh, Philippine Pygmy Woodpecker tsaka yung Coppersmith Barbet last week ang dami nila tapos yung brown strike, yung tarat, eh, last week ang dami din nila dito. Uh, nakakita ako ng siguro hanggang lima. Ngayon wala pa tayong uh, nakikita kahit isa. Although may possibility na yung brown strike na yon being migratory ay nakaalis na sa mga panahon ito.
Meron tayong narinig na sound na I thought uh, belong to golden headed cysticola pero hindi eh iba iba uh, hindi ko alam kung anong ibon ito sana ma-ID ko siya so I recorded the sound So we are back kung saan tayo nagsimula kanina uh, Umakyat tayo, nakita nyo naman Dahil kanina bumaba tayo, this time umakyat naman tayo At kung tatanungin nyo kung nakakapagod ba itong ginagawa ko Of course it is uh, Pero syempre, I love doing it I feel fulfilled kahit uh, papano tuwing uh, nagbe-birding ako Especially kapag kami mga naitatala akong mga bagong ibon And by the way, pwede nating idagdag sa listahan ng olive back sunbird Tamsi, pipit puso uh, Kanina meron dito May, mga, may napirinig ako pagdating ko So ngayon, uh, tingnan lang natin uh, Pupunta tayo dito sa lugar na ito Dahil dito kami nakakita ng mga shrike Brown shrike last week And then dito naman sa lugar na ito Dito ako nakatala ng Philippine pygmy woodpecker Last week din so, Tapos nun, we can call this a day na Biglang sumikat si Haring Araw, napakainit tuloy, it's 11 o'clock. So dito, last week, uh, maraming mga brown strikes. Ngayon panay sila, mga uh, bulbul, yellow vented, at uh, narinig nyo, striated grass bird dito sa likod ko. So far, wala pa akong nakikita ang brown strike. So siguro we can conclude na ang mga brown strike, ang mga tarat ay nakaalis na dito sa Pilipinas at nagtungo sa kanilang mga breeding grounds and now ay nandito naman tayo kung saan ko na record last week yung mga Philippine pygmy woodpecker dito rin, dito sa punong ito napakarami nila uh, last week at ang iingay nila surprisingly ngayong araw ay wala akong makita kahit isa ayaw ko kung anong nangyari sumikat na naman ang araw anyway siguro kailangan na nating tapusin na itong vlog sa araw na ito itong lugar na ito may potential talaga siya as a burning hot spot hindi tayo masyadong nakarecord ngayon dahil alam nyo na it's uh, almost May at yung April, May, June, July hanggang August uh, is generally not a good time for birding dito sa Pilipinas unang una mainit uh, summer or tag init uh, humid sa mga lugar na katulad nito and most especially uh, yung mga migrants ay nakaalis na sa mga panahon ito so babalik ang mga yan Uh, September na, late August to and September. So kung gusto nyo mag birding dito, ang palagay kong the best time to bird here sa lugar na ito ay uh, between uh, November to February siguro. So sa ganun, nakasagsagan ng migration season plus uh, hindi gaanong mainit dito sa Pilipinas. So once again, uh, dito na nagtatapos ang ating episode for today. Maraming maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy kayo at hindi pa kayo nakasubscribe sa, dito sa channel, please do so. Please subscribe na and ring the notification bell para agad ninyong malaman tuwing may mga bagong uploads ako. Uh, yun lamang at tulad ng lagi kong sinasabi, I'll see you all next time.